Good evening, my friends. Welcome to the class number, well, 14 to this module. And after this class, we're going to have just six. Imagine, just six. So it means that we're going to be free on Wednesday for the next week. Así que bienvenidos. Eh, vamos a esperar a que otros también se conecten. En esos momentos sé que ha estado un poco complicado por el tema de the juvias, okay? I know it has been like not so easy, okay? Kind of difficult, but we're going to we're going to start. Vamos a comenzar esta clase. So let's see. Good evening, Leah. How are you doing? Good. Good evening, teacher. Everything okay? Okay. Okay, that's nice. Sounds really good. Thank you. What about Carly? Good evening. Good evening, teacher. How are you doing? I'm terrific. Really? I rested a lot. Okay, yeah, yes. You have rested a lot. And you have rested a lot because you're a teacher. So yes. uh, teachers have been waiting, right? There are a lot of problems on the streets, on the highways, las carreteras, especially the teachers who work in the countryside, los que trabajan en áreas rurales. Yes, kind of difficult. Yes, I know it's difficult. And we have been watching some floods. Floods son las inundaciones, right? In different parts, especially in the urban areas. Okay, so, uh, but nice to see you here. Helen, good evening. The tattoo girl. Good evening, teacher. How are you doing tonight? I am fine. And you? You're fine. Well, I'm really good. I'm really good. Even today is Monday, but I, I feel really good. So um, let's see what do we have here. Veamos que tenemos acá. The top. Tonight's topic is uh, how to use prepositions of time, right? Como utilizar las preposiciones de tiempo. That's the topic of this class, right? Good evening, Marvin. How are you doing? Good evening, teacher. Uh, more or less. Oh, more or less. Yes, I know. Yes. It's Monday. It's Monday. But imagine, solo tenemos este lunes y el otro. De ahí el martes va a ser la última clase. Y la última clase normalmente es más relajada. So, um, we're going to finish soon. Ya están, ya llevan quizás el, ¿qué? Ya llevan quizás el 70% de todo to, to este proceso, ¿verdad? Del primer módulo. So, congratulations. This is the class number 14, clase número 14. And we're going to start with some vocabulary, okay? So, um, the last class, la última clase, we were studying different ways to say yo también. Las diferentes maneras para decir eso, ¿verdad? So remember that in this case we have two, two options. We can say me too, or we can say so am I, or in, or in otro caso, so do I. Those are the options, okay? So here we have this. Just to have a review. Quiero que me digan cualquiera de estas dos. Especialmente esta. Vamos a utilizar esta. Vamos a ver si se recuerda. Um, let's see. <clears throat> Marvin. I am very sad. So am I. Perfect, nice. Catherine, I work on Monday. Oh. Sorry, I got <laughs> No problem, I'm going to give you time. Okay, let's continue with Lea. Lea, I work to, on Monday. Mm. Please. I work on Monday. Um, yes, I work. No. Tienes que decirme cualquiera de estas frases. Yo también. I, yo te digo, I work on Monday. So I am. Mm -mm. So, so do, do I. So do I. Porque estoy utilizando it's... verbo. Ok, no problem. Mm -hmm. Carly. I am very tired today. So am um, I. Thank you. Helen, 
I love salsa music. I love you too. Hmm? I love to say I love Sorry. Uh, salsa too. Ah, <laughs> uh, okay. <laughs> okay, thank you, but <laughs> <laughs> yes, you can say this, uh, like, like this phrase, yes, no problem. Muy amable, Helen. But you can say also, so do I. Okay, really nice. Bien, comenzamos animados. That's really good. Okay, so uh, besides this, aparte de esto, verdad que tenemos diferentes formas de decir yo también. Here we have some other words with B. Tenemos eh, palabras con, con B. Okay, eh, se recuerdan la, 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 de, de las clases. You remember, uh, far, fair, fear, for fur, verdad? Ahora tenemos otras similares. Este es bar, el lugar que le gusta visitar a Homero. Bear, beer, bore. Hasta acá va sencillo, como las vocales. Bar, bear, beer, bore. Y en este caso, ¿verdad? Eh, se dice bird. Sé que se escucha como una E, pero imaginen este. Esta palabra sin vocal, o sea, solo BRD sería bird, bird. Ya, entonces, como ver, no se, no se pronuncia bear, sino que bird. Sé que un poquito extraño es ya parte de la pronunciación super inglesa, entonces, porque este es bear, pero este es bird. Miren. Hasta la boca se abre más como que bear, bear. En cambio en esta, bird. Repito, bar, bear, beer, boar, bird. No digo bird porque no es común, ¿verdad? Faltaría, ¿verdad? So, here we have these um, different words with be. Entonces, es bien importante porque tenemos, pues, como que esa... Ese tipo de vocabulario que nos puede confundir. Yes, it's kind of confusing. Bar, bear, beer, bar, bird, bird. Okay, so I'm going to check the attendance list and you say hi, hello, good evening. And after this, you're going to say one of these words. Y después de eso me van a decir una de esas palabras, okay? La, la que ustedes quieran. Just give me a second. Solo dame un segundo. Okay, I'm going to check the attendance list. So say hi, hello, good evening. Y después me dicen una de esas frases, okay? We start Abigail Elizabeth, hello. Hello, good evening. Good evening, okay. Select one of these words. Bear. Okay, nice. And Adela Yvette, do we have Adela? No, right. What about Dennis? Federico? No. Okay, Flor. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Okay, can you, can you repeat the word, please? Okay. Nice. Thank Hello. you. Hello. Good evening. Okay. Beer. Thank you. Beer. Thank you, Flor. Francisco, are you there? No, Francisco. Okay. Uh, Gladys and Eris. No. Okay. Um, Helen. Hello. Hello. 
bar. Uh -huh. Nice. Ogla. No sé si va de camino. Hi. Hello. ¿Va de camino? No. Oh, ok. Please. Select one of these words. Please. Bar. Ok. Perfect. What about Jimmy? Are you there? No, Jimmy. Ok. Ivania. No, Ivania. Ok. Mm. Carly. Present and bar. No. Ok, nice. Uh, Catherine. Hello, bar. Ok, nice. Lea. Present. Hello. Hello, bird. Ok, nice. Um, David, are you there? Yes, sure. Hello. Ok. Are you driving? Hello, hello. Hello. ¿Vas manejando? Uh, yes. Ok. Later. Me avisas entonces cuando puedas participar para no distraerte. Ok. Nice. Te puedes quedar okay. de oyente. Thank you. What about Mario? Are you there? Good evening. Good evening. Beer. Nice. Todos necesitamos eso. Mario, ya estamos. Marvin. Good evening. Uh, Hello, Bill. Ok, nice. Uh, Miguel, are you there? No, Miguel. Ok. William. Beer. Ok, good. And Jocelyn. Good evening. Beer. Ok, todos están seleccionando beer. Ok, nice. And let me see. Ok, William. Nice. After uh, watching this, and uh, we go to this first activity, right? What is your favorite family tradition? Ok, so you can start, ustedes pueden comenzar diciendo, my favorite family tradition is, ok, so I don't know, volunteers for this. Tenemos voluntarios para esto. If not, I'm going to select another person. Okay. Yes, Lea, are you ready? I'm ready. Okay, perfect. Go. Um, my favorite family tradition is celebration of birthday and birthday anniversary. Oh, perfect. Yes. And it is like birthdays. It is like a good... Um, It could be like a very family tradition and also anniversaries. That's always good. Thank you, Lea. Very nice. And Jocelyn, are you ready? Yes. Hmm? Okay. okay. My favorite tradition with my family is the New Year's ah. diner because to... Uh, Because the whole family gets together to receive uh, another year together. Yes, you can receive another year together. So you can say New Year's Eve. Mm -hmm. Ese es común. Okay. Ya para el 31 de diciembre, okay? So that's it. And that's really good. Because you can enjoy, puedes disfrutar, you can enjoy with your family in different ages, de diferentes edades, right? Kids. And with fireworks, pueden tener un poco de pólvora para niños, ¿verdad? And with the family, right? Of course, enjoying. Very nice. Thank you, Jocelyn. What about if we listen to some others? Let's listen to Carly. And then we go with Mario. Okay. My favorite family tradition is celebrating the birthdays of everyone in the family. Oh, that's good. And even there are some families that they join the, the, the birthdays. A veces algunos unen los cumpleaños, ¿verdad? Y en un mes <laughs> quieren ahorrarse un poco de dinero. So they can celebrate, but even it is better if you celebrate just one person. Si solo celebran a alguien, it's like better. It's really good. A good detail. Es un buen detalle. Thank you. Carly, what about Mario and then Catherine? My favorite. Family tradition is Christmas. 
Ah, Christmas. Okay. You have dinner with your family? Okay. Is 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 that way? I don't understand. Okay. You have dinner, cena en familia. Have dinner ah, in family. Yeah. Sí. Is in your mm -hmm. house or in your mother's or parents' house? In the case of parents', parents. parents, parents, parents. house. Mm -hmm. Yes, that, that's like really common in Salvador. That you visit mm -hmm. the parents' house. It's really good. Nice, nice. Thank you. Okay, Catherine, showtime. My favorite family tradition is get together for Christmas and share with, with play, sing, and keep a Okay, that's it. Yes, Christmas is like a very good date. It's a special date, so you can spend time with family, definitely. So really good. Congratulations, because you have a really nice family tradition. Tiene eh, tradiciones familiares, and something important is to continue doing that from generation to the next generation, and that's really special. Okay, thank you. We continue now with the, this topic that we studied on Friday. What time is it? And here we have different forms to ask the time. Diferentes maneras para preguntar la hora. Obviamente, obviously, we can say basically what time is it. Se puede decir eso, no, no hay problema. But you can say what is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Oh, could you tell me the time, please? Yeah, different forms. And even we had uh, an exercise. Todavía hicimos un ejercicio con respecto a eso, right? So, in this case, I'm going to show you another picture. Let me see. Okay. In this, tenemos esta imagen. Se recuerdan que yo les había comentado que una forma fácil, fácil de decir la hora es, pues... Como que si ustedes dicen 8, 8 y 15, podemos decir, siempre vamos a decir it's, ¿verdad? Es como decir son las, it's 8, 15, ¿ok? Esa es la manera fácil, digamos la más práctica, pero aquí tenemos este, esta imagen del reloj y aquí lo podemos decir de, de esta manera. Decimos, es un cuarto pasada a las ocho. It's quarter past eight. Ok, entonces, aquí podemos decir pasada cinco. Nosotros decimos son las ocho y cinco, pero en este caso podemos decir son cinco pasadas a las ocho, ¿verdad? Entonces, cuando lleva este past, es como pasada cinco, ¿verdad? Que se han pasado cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, veinte minutos, veinticinco eh, minutos, y aquí half. Quiero que anoten esta palabra, half, se pronuncia sin la L, half, half, ¿verdad? Antes había una serie de un extraterrestre que se llamaba Alf, ¿verdad? Pero no, en este caso nada que ver, la H se pronuncia casi como J, half, así se pronuncia, half, no L, ¿ok? Half significa la mitad, ¿verdad? Como que si dijéramos, eh, podemos decir, Sorry. Podemos decir 2.30, ¿verdad? It's two and a half. Lo podemos decir así. Ya le voy a explicar las diferentes maneras de cómo podemos eh, pues, utilizar el reloj, pero paso a paso, ¿verdad? Para no saturar. Lo que sí necesito es que esta palabra, eh, pues, la memorice. De hecho, cuando estamos, if you're watching the Champions League, uh, the half time, si ven la, 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 la Champions, ahí aparece que cuando es el medio tiempo es half time, medio tiempo, half time, okay? So this is a word that can be used not only to say the time, but also it can be used in sports, puede ser usada en deportes, right? So half time. Well, let's continue with this, ¿verdad? Bueno. Y para decir, cuando pasamos de los 30 minutos, de, aquí sí se parece más a lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Faltan 10 para las 
para las ocho, por ejemplo, cinco para las ocho, o un cuarto, ¿ok? Por ejemplo, son las once cuarenta y cinco, podemos decir, it's a quarter to twelve, un cuarto para las doce, ¿verdad? Esto se parece más a cómo lo, lo utilizamos nosotros. It's a quarter to twelve. Y así, si son las 7.45, it's a quarter to eight. Un cuarto para las ocho. Y así sucesivamente. Ok. So, les voy a mostrar la otra imagen que es súper importante. Que la vimos medio de la vez pasada. Y es de esta manera. Aquí sí la explican totalmente. Look at this. Tenemos acá. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Cuando comienza del minuto 1, 2, 3, hasta el 30. Y acá tenemos cuando ya ha pasado de 30 minutos. Right? It is good. Así que necesito que me vayan leyendo ciertas, este tipo de horas, ¿ok? Tenemos, comenzamos con Catherine y de ahí vamos con Carly. Catherine. It's 2 o'clock. Thank you. Carly, Lea. It's five past two. Thank you. Lea, Mario. It's ten past two. Thank you. Mario, Marvin. It's quarter past two. Thank you. Okay. Marvin, Jocelyn. It's twenty past two. Good. Jocelyn and Ogla. It's twenty five past two. Thank you. Okay. Um, We go with Ogla and Aneris. Um, sería acá. Ogla. Ok, si Ogla no está lista, vamos con Aneris and then Helen. It's half past two. Perfect. Helen and then we go with Elizabeth. It's 25 to three. Nice. Elizabeth and Flor. Si no está lista Flor, vamos con William. Aquí, hola, teacher. Ok, Flor, please. It's 22, 3. Ok, nice. Uh, William. It's quarter to three. Thank you. Ok, and here we have, y tenemos las últimas, ¿verdad? Acá, que tenemos, it's 10 to 3. Y la otra, it's five to three. Se dan cuenta que acá eh, se nota bastante la presencia del two. ¿Verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Este, two. Está bien presente. Y aquí tiene la presencia del past. Past. Right? So, that's it. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿hay una pregunta con respecto a eso? It's, it's questions for... In this case, como les he comentado, hay diferentes maneras. De hecho, hay otras formas que también se pueden decir. On Friday, I show you the easy form. Les enseñé la forma fácil. Que es, es válida. But this form is like more American. Es la manera más estadounidense. Para referirse a la hora. ¿Verdad? So that's it. Ok. Um, we're going to continue ya vamos a utilizar esta porque como el viernes vimos la forma fácil vamos a utilizar esta otra manera para otro ejercicio pero antes que nos vayamos eh, con eso tenemos continuamos con esto ¿verdad? what is your favorite family tradition and in this case we're going to listen to Helen and then we go with Marvin Helen ya pasaste Sí, ya pasé, teacher. I'm sorry, no te noté. Ok, <laughs> Marvin and William. Okay. My favorite family tradition is 10 and 12 birthdays of my family, 30 and 39. Ok, that's it. Really good, really good. Always spending time with family. And what about William? And after William, we go with Flor. My favorite family tradition is Go to the beach in only week. Ah, in Holy Week, in la Semana Santa. Okay, nice. Sometimes the beaches are kind of crowded. A veces está un poquito lleno. Cuando quieren decir que un lugar está lleno, ¿verdad? Pueden decir the beaches 
R Cuando decimos crowded, crowd, ¿verdad? Crowded, I'm sorry. Crowd es multitud, ¿verdad? Si le quitamos la de crowd es, crowd es cuervo, como en la película cuervo, pero crowd, crowded es llenas. For example, yes, the January 1st, el primero de enero, it, it is really common that Parks and some other places are crowded. Okay, so thank you. We go now with Flor. Are you ready? Ready. Okay. Uh, my favorite family uh, tradition is birthdays, meeting families, and we have good torta de dulce. Oh, nice torta de dulce, but. Uh, I don't know what is that, torta de dulce. It's like semita or something eh, like that. Es una torta hecha de, de plátano con arroz y panela de dulce. Es, ori es originaria de Chalate. ¿De Chalate? Sí. Mm, interesting. Algún día la vamos a probar. Okay. Thank you, claro. Flor. Really nice. Eh, me parece muy interesante eso. Me gusta. La cuestión es así que son tradiciones, principalmente típicas con respecto a la comida. Ok. Um, what if well, is Ogla? Are you there? ¿Estás por ahí, Ogla? Me parece que no. Ivania, are you driving? ¿Vas manejando, Ivania? I'm here, teacher. Ok. Ready to share your answer? Luego con Elizabeth. Ok, okay, okay. Ivania. My, my family. No, my favorite family tradition is, uh, is on Sunday. We always try to invent a new food dish. Okay, very nice. In, at home, in tu casa? Yes, um, at okay. home. Really good. And... It is like getting out of routines. Es como salirse de las rutinas. And that's really good. Okay. Uh, very nice, Ivania. Thank you. What about Elizabeth? Ready to say your opinion about this, Elizabeth? Okay. Maybe not. So, in this case, here we have this. And... We're going to use, here we have six uh, clocks. Tenemos seis relojes. And we're going to use uh, this form, this form to express the time, para expresar el tiempo, okay? So now that we have this, okay? Some volunteers for this, obviously, 13, cuando decimos 13, significa la una, right? Any ideas? Okay, I'm going to select some of you. Vamos a seleccionar algunos de ustedes, okay? The first person is going to be Catherine. Que ya la vi que ya había seleccionado uno. Okay, tell me the color of the clock. What color you select? And then we go with Carly. Green. Okay, green. It's five past... To 13. Ok. It's five past. Aquí vamos, en lugar de 13, vamos a decir uno, ok. Ok. Ajá, son cinco pasadas las uno. Yes. It's five past one. Tomando en cuenta, como les dije, ¿verdad? Like this. ¿Ve? It's five past two, ¿verdad? Solo que quiera, it, it's five past one. Really good. Okay, do we have Helen? Okay. And then Carly. Uh, blue. Okay, aunque creo que es light blue. Pero vamos light a blue. Yes. Is one um, hot? Uh huh. Well, in a house, así se dice. Bien raro, ¿verdad? In yes. a house. Okay, yes, half. Very well pronounced. Thank you. Carly, what about you? What color do you prefer? And then we go with Mario. 
Purple. Purple. Let's go with purple. Um, it's twenty past two one. Twenty past one. Yes. Thank you, Mario. And then we go with Lea. Eh, voy a probar, no sé. Eh, démosle, yo... démosle. Como dice toda eh, la gente, démosle. Ok. What 13, color? 13, uh, yellow, yellow. Oh, yellow. It's 13, but uh, 20. Uh, se me fue como el 15. <laughs> vaya, aquí, vaya. Eh, 13 es uno. Uh -huh. Ok, it's. Entonces, ¿cómo quarter. sería? It's 13 eh, a quarter. Vaya, son las 13, un cuarto. Ok, pero en lugar de 13, podemos decir it's one. It's one and a quarter. Podemos decir así: es la una y cuarto. Podríamos decirlo. Podríamos decir no hay problema. Y ahí es válido decir PM o AM. Se puede. AM, uh -huh. ¿verdad? Se debería decir, ¿verdad? Eh, sí. Uh -huh. um, AM o PM. Ok, pero aquí se entiende que es en la tarde. So, uh, all this time is PM. Ok, what about Lea? And we go with Aneris. Um, color. Red. Mm, creo que es pink. Mm, segundo. Después de. Ya. Ah, brown. Café. Ah, es café. Yo rojo. No, güey. No, <risa> sí, es que rojo se ve. Mm, really. Ok. okay. Brown, It, café. It's a, a quarter to two. Perfect. Lea. What about an iris with the pink color? Blue, light. Así es. O light blue. Pero ese ya está. El light blue ya está. Ah, bueno, el que falta entonces. <laughs> Sería. Um, It's. Ay, no sé. Sigue tu corazón. <laughs> it's, it's ten to one. Casi. Porque trece es una, es la una de la tarde. But it's ten to two. two. It's ten to two. Okay, mm -hmm. thank you. Very nice. Here we have some other clocks. No se preocupen para lo que dicen. Teacher, a mí no me pasó. No se preocupen. No worries. Here I have some. Here I have more for you. So in this case, we're going to have Jocelyn. And then Flor. Tan fácil esto. Jocelyn, ready? Ok, si sí, Jocelyn está lista, Flor. Ok, teacher. Ready. Ok, Jocelyn, entonces. Yes. One, one two, three, one. four, five. Ok. It's Nike. Nine. Nike. Ah, si es en la noche, ¿o a qué te referís? O nueve. Eight, perdón. <laughs> Sorry. Eight, uh -huh. it's eight. Quarter and quarter. Okay. Mm -hmm. La otra manera sería así. It's a quarter past eight. Okay. But no problem. It's okay. Thank you. Uh, we go now with Flor and then William. Uh, number two. Number two. It's four o'clock. Easy peasy. Mm -hmm. 
It's four o'clock. Yes. Okay, uh, we go now with William and then we go with Elizabeth. It's 10 past. What number? Six. Okay, six. It's 10 past 12. Mm. Vaya, la aguja cortita es la horaria. Ah. Ajá, y la larga es la minutera. Como que ven no he minutos, escuchado no. las la instrucciones. No, no problem, no problem. Ajá, entonces, pero va más o menos, ajá. Entonces sería... It's two o'clock. Yes, easy peasy. Ya, yeah. pretty nice. Ok, what about uh, Elizabeth, ready? Number three? Number three. It's quarter to six. Perfect, my friends, really good. Lea, um, can you help me with number four or number five? Number four. And then Ivania, okay? It's, uh, it's Yes, really good. Podemos decir it's two and a half, but de acuerdo a la última forma que les mostré, yes, it's half past two. Very nice. And what about Ivania? Can you help us uh, by saying number five, please? Okay, it's quarter to eleven. Eleven. Eso, eleven. Me gusta que se corrijan. Really good. It's a... Uh, más fácil te dejé. Yes, 11. Yes. Y esta de o'clock me falta la K y me dicen ustedes. Ya estoy directo. Es el otro. Lo como que... Estoy viejito. Ok. La K así de disparado. Me gusta verla así aparte. Yes. Ok. Really good, my friends. You did it nice. Lo hicieron bastante bien. So, uh, you are ready. Ya están listos para esta quiero ver, conversation of time. Vamos a ver la conversación del tiempo. Esta conversación me gusta bastante. Because we have, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a mezclar las dos maneras de cómo decir la hora. Fíjense bien. Tenemos conversation one. What time is the meeting? Veamos acá. Aneris, ¿qué, a, ¿qué consideras que significa esto? ¿A, a qué hora es la reunión? Yeah, perfect. Oh, what time oh. is the meeting? Yes. You can say, what time is the meeting? What time is the wedding? ¿A qué hora es la boda? What time is the wedding? What time is the party? ¿A qué hora es la fiesta? Okay. So you can use this uh, phrase to ask for the time from for different activities, okay? So what time is the meeting? It starts at six o'clock, at six, at six o'clock, I'm sorry. When is it over? ¿A qué hora se termina? It is over at 7.30. Y le dice, wow, so long. Well, it might finish by 7.15. O pueden decir by uh, quarter past seven. Como ustedes quieran decir, ¿ok? Igual esa. Si ustedes quieren decirlo 7.30, ok. Si quieren decir um, like 30 past 7, pero yo recomiendo 7.30, ok. La, luego tenemos conversation number two. What time is your first class? No, first, first class. It is at 8.30. O pueden decir 8 uh, and a half. Me too. What time is your last class? My last class is at 3.45. O pueden decir, my last class is at a quarter to four. Un cuarto a las cuatro. When does it finish? ¿A qué horas termina? At uh, 5.15. O pueden decir, a quarter past five. Wow, so late. I know. Dice, ¿a qué hora es la reunión? Comienza a las seis en punto. ¿A qué hora se termina? When is it over? Is it, uh, it is over at 7.30. ¿Se termina? 
a las 7.30. Wow, so long. Porque, oh, tan extensa le dice. Bueno, dice, podría, might. Podría. Si quieren anotar esa palabra, might significa podría. Bueno, podría terminar a las, o allí por las 7.15. Conversación 2. ¿A qué hora es tu primera clase? A las 8.30. La mía también. Me too. What time is your last class? ¿A qué hora es tu última clase? Mi última clase es a las 3.45. When does it finish? ¿A qué hora termina? ¿O cuándo termina? A las 5.15. Wow, so late. Wow, tan tarde. I know, ya lo sé. Bien, entonces tenemos aquí las palabras que están en amarillo que normalmente las selecciono porque sé que podrían confundir un poco. Meeting starts. Starts. Ok. Long. Might. By. First. Late. Ok. So, um, let's see. Aneris normalmente envía las. Ok. Let me see. Here have... Yes, thank you, Aneris, for sending, por enviar la, la, la imagen. So, we're going to. I'm going to organize the teams. Voy a organizar los equipos. Les sugiero que le alguna revisada ahorita antes de entrar a la práctica. Okay, see you in a moment. Hello, William. ¿Pudiste conectarte? William, necesito que aceptes la solicitud.
Okay. Let's see what we have here. This conversation, um, we're going to wait a couple of seconds. Esperamos un par de segundos. Hasta que los demás regresen. Okay, Helen, are you there? Yes. A ver, Helen. No me había dicho me mentiste, right? Sí, mentí. Eso me da cuenta. Estaba okay. practicando y dije yo, sí, sí lo dije. Y me dije, no, fue práctica. Y estabas con tu conciencia, ok. Estaba con mi conciencia. Ok, tell us about uh, what's your favorite family tradition. My favorite family tradition is go for a walk with the, the whole family at least once a month. Okay, once a month. It's going, going for a walk. ¿verdad? It's going, Así sería, for a walk. going for a walk. Okay, very interesting because you can spend time with family speaking, okay, talking, and you are walking, and that's something really healthy y es saludable también. Okay. Nice. Interesting. Okay. So we're going to check these uh, short conversations. Vamos a ver estas short conversations. Um, let's listen to some of you. Uh, Marvin, who was your classmate? I. Your classmate, who was your partner? Tu eh, compañero? Eh, ¿Me escucha bien, teacher? Sí, tú me escuchas. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, sí. Eh, ¿Quién fue tu compañero o compañera? Carla. Ok, please, conversation one or two. Depends on you. Eh, ¿Qué elija ella? Bye, no, qué amable, no. qué amable. So... Conversation number one. Go. Ok. Eh, man, woman, como quieras. Ok, you man. Ok, ready. Nice. Okay, Marvin, two comienzas. Okay. What what time is the married meeting? It's the start at six o'clock. When is the over? It is over at 7.30. Wow. Wow. So long. Well, it might finish by 7.15. Thank you for very nice. Me gustó que, verdad? Meeting. Okay, nice. And then we're going to listen now to Helen, who was your classmate. Uh, Aneris. I'm sorry, Aneris, okay. Aneris. Okay, okay. conversation. <laughs> mm -hmm. That's two. Conversation two. Okay. Okay, conversation two. Let's go. What time is your first class? It is at eight, eight thirty. Me too. What time is your last class? My like my, my last class is at is a quarter to four. When that's finish? At it is a quarter past five. Wow, so late. I know. Very nice. Solo aquí un detalle. Cuando dice at, en lugar de decir it is solo at a quarter, no, a quarter past five. Uh -huh. Aquí es okay. cuando está el, este sustituye al it, porque at significa a las, uh -huh. ¿verdad? En cambio, it es como que ahorita es it, ¿ok? So, ok. Okay, thank you. And let's see, we have a, what about Catherine? Conversation number two. Who is your partner? Porque la uno muy fácil. Jocelyn. Jocelyn, aparece Jocelyn, yo te invoco. Okay. Es correcto, Catherine. Okay. 
What time is your first class? It is at 8.30. Me too. What time is your last class? My last class is quarter to four. When does it finish? At 5.15. Wow, so late. I know. Perfect, very nice. Creo que han captado bastante, este tema bastante fácil, ¿verdad? Aunque tiene sus, 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 ahí, sus, sus detalles, right? Okay, now we continue with this. We have another question. If I have, este se le llama condicional. La, cuando son condicionales okay. es, yes. No molesto, creo que puede regresar un par de slides donde está la explicación de las horas para tomar una captura. This one. Eh, yeah. La anterior. Ah, ok. Ah, no, perdón, ese, ese era. Ajá. Ambos, ambos, bueno. Ah, bien, bien. Pongo esta primero. Uh -huh. Listo, next. Ok, let's see here we have this. Ok. Ready. Good. Very nice. Ok, nice. Como les digo, pueden usarlo de la manera fácil o si utilizan eso es como que su inglés, aunque sea un nivel básico, es más refinadito se escucharía como con un higher level, ¿verdad? Siempre el básico, pero es bueno, pues, conocerlo, porque cuando le están hablando, if we have a conversation, y le dicen eso, if you hear that, so you can know, pueden notar, no lo van a dejar en el aire, right? Bien. Eh, here we have eh, conditionals, tenemos esos condicionales. ¿Cuál es un condicional? Es cuando hay dos oraciones, ¿verdad? Una subordinada y otra coordinada. Ahora, cuando de, decimos esto, if I had one million dollars, I would, si tuviera un millón de dólares, yo compraría, ¿qué comprarías? Ok, entonces, ¿cuáles son las dos oraciones? If I had one million dollars, si tuviera un millón de dólares, ¿verdad? I would buy, yo compraría. Entonces, tenemos estas dos oraciones. Ahora, acá, la pronunciación de esta se dice I would. Aquí está la pronunciación. I would. Así, sencillo. Y by, ¿verdad? Se pronuncia by como decir adiós. Son homófonos. Los homófonos eh, son las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. ¿Verdad? Por eso tienen el significado homo igual y fonos que es de sonido. ¿okay? Entonces, if I had one million dollars, I would buy. Si tuviera un millón de dólares, yo compraría, uh -huh. aquí puede ser a plane, I will buy, bueno, solo son tres puntos, or whatever you want to buy, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes quisieran, pues, comprar, ¿ok? Eh, let's see, volunteers for this, imagínense tener un millón de dólares, but one million dollars is not that much, no es tanto como uno cree realmente. Teniendo en cuenta la deuda, los impuestos, and all those things that we have to buy, to pay, todo lo que tenemos que pagar, uh, it is not that much, no es tanto. But let's listen to some of you y vamos a comenzar con quien me hizo trampa, right? Okay. If I had one million dollars, I would buy. Ajá. Me gusta que ni, ni siquiera le he dicho quién ya se listo. Vamos, Henry. Showtime. I would buy a supercar. Many I would house. buy. I would buy. I would buy a supercar. Many a super house. Uh -huh. Many house. One for me, and the others to rent. Nice. And start a company of telecommunication. Wow, that's really cool. That sounds. Even here in Salvador, there are some uh, small companies of telecommunication and that's really good that that gives money okay uh, i will buy many houses okay many houses porque solo many houses como muchas casas no muchas casas many houses okay so what helen wants to do is to invest lo que helen quiere hacer es invest invertir okay so that's something important in business en los negocios eso es super importante Invest, okay? So nice. 
because she says that she will buy a, uh, many houses, compraría muchas casas, for her and for renting, para rentar, okay? Nice, Helen. Uh, good choice. What about if we listen now to... Yes, Jocelyn, are you ready? Yes. Contanos qué va a hacer con tu pisto. Okay, I would buy some residential house to the renting. Okay, for renting. Mm -hmm. For renting, okay. Yes, residential, residential houses. Nice. Well, similar to Helen, but Jocelyn says residentials. So it is kind of private complex. Some complejos privados, it's a, a private complex. So you can invest, pueden invertir en eso. Of course it is, and you need money, definitely. Okay, nice, uh, Jocelyn. What about Marvin? And then we we'll go with Aneris. Okay. I would like to invest and buy a jack. I'm sorry, could you repeat, please? Okay. I would like uh, to invest and buy a jack. Ah, okay, a jack. Me gustaría invertir y, y, y comprar un jack. Okay, very nice. Oh, wow. So imagine, you are thinking of investing. Vas pensando, todos van pensando en invertir, and that's good, because if you have money, and if you spend, ya lo gastas, uh, you have to think about how the money can return. Deben de pensar cómo puede regresar ese dinero. And that's, that's a shark mind. Como dice mente de tiburón. Good. And there is and Mario. Ah, ¿Qué vas a hacer con tu pista, and there is? Cuéntanos, cuéntanos. I would buy, invest in real estate houses. Real estate houses. Mm -hmm. Okay, really interesting, really interesting. Okay, thank you, Anaris. And Mario. Okay. Okay, nice. If you think about enterprises and companies, that's really good. So, um, ahora que te, tenemos esas dos palabras, ¿verdad? Invest, que es invertir. Y esta palabra, ¿a quién? A, a Helen se la dije. Vamos a ver, Helen, ¿cómo pronunciamos esta palabra? La cosa, a ti te la dije porque me mencionaste una película que es muy buena. Ay, no. Ay, sí. ¿Aisla? Mm -mm. No, no, se me ha ido. La noté, pero no me recuerdo. Ah. Va, miren, ese, ese es el rostro de alguien que <laughs> quiere inventar. Ok, no problem, Helen. Island. Ah, yes. Yes, island. Porque si decimos Iceland, nos referimos a Islandia. Ok, así que es island. Uh -huh. La S es silent. Repintalo, Helen, porque no se te olvide. Ok, we're going to continue with these questions later, but uh, let me tell you that your answers are really interesting. Sus respuestas son bastante interesantes. I like them. Me parecen muy bien. Ok, uh, this is the uh, center topic. Es el tema central. How to use prepositions of time. Here we have three types of prepositions. Tenemos tres tipos de preposiciones. On, in, at. Okay? On, in, at. So, when we use on, definitivamente, vamos a utilizarlo para los días. Esto es casi de ley. Ahora, también podemos utilizarlos para meses y fechas. Por eso es cuando se recuerdan que hace como cuatro clases estamos hablando de nuestros cumpleaños. No, hace tres clases creo que fueron. Entonces decíamos, my birthday is on September 23rd or is on January 23rd. Y todos ustedes me dijeron sus cumpleaños, right? Entonces, para días, for days, we use on. For months and dates, para meses y fechas, también utilizamos on. También lo utilizamos para días y meses. Juntos. Fíjense bien. Solo para días, ¿verdad? Para días y meses, a la par. O para también decir la jornada. On Wednesday morning. La mañana del miércoles. ¿Ya? Ojo con eso porque no sé si ya hicieron la, la the homework, ya hicieron la tarea. Eh, número 14. Ahí aparecen estos, si no me equivoco. Right? 
Hay algunos que lo hicieron por adelantado. Perfecto. Si se equivocan, pueden volverlo a hacer. No problem, my friends. Pueden hacerlo, right? Entonces tenemos esto claro. Ahora, in. ¿Para qué utilizamos in? Solo para el mes. Ojo, porque aquí tenemos mes y día. Ok, pero in es solo para el mes o para un año en específico. Ok, in eh, 2018. Y también para referirnos a las seasons, ¿verdad? A las estaciones del año. Summer, winter. Ok. And también para decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Luego. Tenemos acá at, ¿ok? At es eh, prácticamente especial para la hora. At 2.30. What time is the party? It's at 8 o'clock. It's at 8 o'clock, ¿ok? ¿A qué hora es la fiesta? Ah, esa es a las 8. Pero cuando les preguntan what time is it, qué hora es ahorita, entonces ustedes pueden decir it's, ¿ok? También podemos decir at noon. Y eso es bien, bien, bien curioso. Noon significa mediodía. Fíjense bien, noon significa mediodía, pero cuando decimos afternoon, significa después del mediodía. ¿Ok? Noon, mediodía. So, afternoon es después del mediodía. O sea, la tarde. Luego tenemos at night y at midnight. At night es en la noche. At midnight es eh, a la medianoche. Bien. Entonces tenemos acá In the morning, in the afternoon, tenemos in the evening. Fíjense bien, tenemos esto acá. Ahora um, tenemos acá, ¿verdad? At night, at midnight, at noon. Cuando decimos que es evening, evening es desde las 6 de la tarde hasta como las 9, ¿verdad? Y at night ya es desde las 9 en adelante o incluso desde las 8 en adelante. Es la hora cuando la gente ya se puede comenzar a dormir, digamos así. Ok. Questions about this? ¿No hay preguntas para esto? Ok. Ya están listos para la cruda realidad. Ok. Nice. Here we have an exercise. Tenemos un ejercicio por acá. Ok. And here we have complete uh, the email. Comple vamos a completar un correo electrónico. Using prepositions of time. Utilizando las preposiciones de tiempo que acabamos de estudiar, que son estas tres. Ok. On, in, at. So, compare answer with a classmate. Vamos a comparar respuestas. Ok. Tenemos from, the. Ok. Esto incluso eh, sirve, y lo, estas dos palabras, se utilizan normalmente en los regalos o en las cards, en las tarjetas. From, de y to, para. ¿Verdad? To es el destinatario. Ok. Um, let me see. Vamos a preguntarle a Ivania que ya está lista para la acción. Ok, Ivania. How do you read this email? Quiero que me leas este correo electrónico que está acá. Please. Pat, Patty, 20, uh, 18. Yes. Ah, uh, uh, no. Yes. No at email.com. Sí, siempre sigan su corazón, no, no se preocupe. Ánimo. <laughs> okay, let's continue with um, Catherine. Two. Vamos a ver esto. Please read this email. Mary. No me acuerdo. Esa, me gusta cómo suenan esas hojas. Ajá. No me acuerdo. Mary, no me acuerdo. Ok. ¿Alguien se recuerda cómo decir guión bajo sin ver su cuaderno? Underscore. 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 Ajá. To at email.com. Ok, thank you. Ok, and here we have subject. Este es como, pues, el tema, ¿verdad? ¿Verdad? La razón. New products presentation. 
que es la presentación de un nuevo producto. Ok, so you're going to start reading, vamos a comenzar a leer y me lo van a, van a completar ya sea con on, in, at. Comenzamos con Carly. Ok, Carly, you start um, desde aquí hasta acá. Vamos. Ok. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Thank you. La palabra launch, aunque se escuche como launch de, de almuerzo, es un homófono también, ¿verdad? Launch, launch. Pero en este caso, launch significa lanzar, el lanzamiento, ¿ok? Eh, ¿Sabes del producto que la compañía lanza? Ok. Thank you. Now, let's continue with Lea. There's a presentation. Y vamos hasta acá. There is a presentation about it. Um, it sounds very interesting. interesting. It starts at 6.30. Very nice. Y comienza a las 6.30. It starts at uh, 6.30. Okay, very nice. Esta palabra, vamos a ver a quién elijo para que me la, me la pronuncie. Vamos a elegir a... Tú puedes, Aneris. Esta palabra es tu nemesis. Te sigue para todos lados. You can do it. Tú puedes hacerlo. Sigue tu corazón. ¿De dónde a dónde? Perdón, me perdí. Eh, esta palabra que está aquí, ¿verdad? ¿eh? Interesting. Yes. Interesting. Así, pero tiene que subir las cejas. Interesting. Thank Interesting. you, Interesting. <laughs> Very nice. Thank you. Very good. Va, comenzamos. Continuamos con Catherine. I work. Y vas a continuar. Vas a terminar aquí hasta street. I work. I work until 5.45. Yes. But I can meet you at six o'clock on the corner on First Avenue and Main Street. Thank you. Very nice. Now let's continue with Ivania. What do you? What do you? What do you think? There's another presentation. But it will be in March on Sunday. Um, I can that day. Perfect. Mm -hmm. There is another presentation, but it will be in March on Sunday. Lo hicieron muy bien. Okay. Ya ven. Sigan su instinto maternal. Okay. Perfect. Now that we have this, eh, vamos con otro tipo de... Eh, pues tenemos worksheet, tenemos otro ejercicio acá. Otros ejemplos, ok. At, tenemos at night, at 10.30, at noon o midday. Noon significa mm, eh, mediodía, igual que midday, mediodía. At midnight, bedtime es la hora de irse a la cama. At sunrise, sunrise es cuando se levanta el sol. Bueno, no se levanta el sol, sino que cuando amanece. Y sunset es cuando... A, eh, bueno, en la tarde, ¿verdad? Cuando ya va oscureciendo, ¿ok? La puesta del sol, sunset, puesta del sol, sunrise, en la mañanita. Tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening. Fíjense bien cómo suenan las vocales. In the afternoon, in the evening, in February, in spring, summer, y así sucesivamente. Incluso cuando quieren recordar cierta fecha, In the 90s, en los 90s. Ok. Tenemos on, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday. Si se dan cuenta, casi siempre hay este día de la semana. Acá, ¿ve? ¿Ve? Casi siempre, casi siempre. Pero también on my birthday, en mi cumpleaños. On a holiday, en, en una vacación. On Christmas, on a weekday, on time. Para decir on time es a tiempo, on time. Ok. In the, on the weekend, ¿verdad? On the weekend, en el fin de semana. Ok, now let's see here we have some, tenemos algunas, algunos ejercicios. Ok, 
So, you tell me, díganme ustedes cuáles quieren, ¿verdad? Para que no se lo ganen. Después me dicen, teacher, me ganaron el número, se quería yo, mira. Ok, so, you take advantage. Tomen ventaja. Ok, I'm waiting. Yes, Marvin, para que nadie te lo cuente. Ok, Marvin, what number? Number two. Yes. Uh, we are going to have a picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? Would. Mm -hmm. Good. Would you like to come to Saturday afternoon? Excellent. Okay, nice, Marvin. Any other? Vamos a ver qué más. Vean, busquen las fáciles, porque después se la ganan y de ahí les quedan los otros. Y de ahí me ponen cara de preocupado. Y me asusta. Ok. Helen and Anneris. Ah, te la ganaron, mira. Ok, Helen. Four. Four. When is the meeting? Is it, is it at two o'clock? Mm -hmm. Is it at two o'clock? Es una pregunta. Is it at two o'clock? Thank you, Helen. Anneris. Fifteen. Uh, Fifteen, vamos a hacer. Sería, I'm not going to watch that TV show. It starts at midnight. Okay, midnight, midnight. Okay, midnight. it starts, starts. Okay, thank you. And what about Ivania and Catherine? Sé que quieres hacer como tres, Ivana, pero tranquila, elige uno. Just one. Ok. Um, ten. Ten. Are there any holiday in October? Yes, in October. Thank you. Catherine and then Lea. Six. Ok, six. Tom's birthday is next week. Yeah. On January 14th. Thank you. On January 14th. Okay, Lea and then Mario. Number 14. 14. Are you going, are you going to do anything? Anything. Anything. Anything special on your birthday. On your birthday, birthday. Birthday, birthday. Very nice, Lea. Everything okay? Okay, Mario, and then we go with Flor. Okay. Eh, te escuchamos lejos. Eh, igual, creo que están conectados tus audífonos, ¿verdad? No. Siempre lejos. Carly, escucha lejos, ¿verdad? Yes. No, madre, te escuchas como mi conciencia cuando antes de, una, de tomar una decisión. Un poquito más cerca. Uh -huh. At night, goes to bed at night. Thank you. Very nice. Okay, yeah. what about Flor and William? Um, number eight. Number eight. Will, will we be a time or or will we miss our mm, flight our flight bien aquí es on our time flight. on time on time okay. yes on on thank you okay very nice what about uh, william can you hear me william me escuchas okay tiene tiene problemas william Espero que con internet no con otra cosa. Ok. 
And let's listen to Lea está bailando, quiere otra. Ok, Lea, te vamos a dar otra. Ok, no problem. Sé que estás alegre. Después de Jimmy vas, Lea. Ok, Jimmy. Hi, people. Hello there. Uh, number five. Ok, number five. I like to get to get at a rally early at sunrise. When the birds start to sing. Okay, when the birds start to sing. Vamos a ver sunrise. Sunrise at sunrise. Perfect. Okay. okay. Solo un detalle. Yes. Really early. Es lo único. Porque eh, lo hiciste muy bien. Solo que es really, really, really. early. Yes. Really. El resto estuvo correcto, Jimmy. Very nice. Congratulations. Bien, Lea. Como tú estás muy animada, you can do it. Tú puedes. Estoy tratando de expresar. ¿Twelve? Twelve, ok. No, twelve ya. No, el once, no, sería. Eleven. Eleven, eleven. Or school, cafetería. Opens, cafetería. Cafetería. Opens for lunch at noon. Ok. Eh, a mí no, normalmente me gusta decir café. En lugar de cafeteria. Coffee. Like, sí. No, coffee es el de la taza. Uh -huh. Café, ¿verdad? Es un, un, un restaurante, un, una cafetería. Ajá, solo que hay gente que dice cafeteria. A mí me gusta decir más café, ¿verdad? Porque cafeteria se escucha raro, ¿verdad? So, our school. Ok, eh, tenemos 3, 7, and 13. Y le vamos a dar una a Jocelyn, que se me ha escondido, y luego a Elizabeth. Ajá, Jocelyn. Creo que ya me dijiste una, pero te voy a regalar otra. Estamos en promo. Three, okay. seven, or thirteen. Number three. Ok. I'll be. Ok. We, we moved to this city in 2020. Uh, we moved to this, this uh -huh, in 2012. Thank you. Very nice. Elizabeth, your turn. Are you Elizabeth? Okay. If Elizabeth is not there, si no está, vamos con Carly. Vamos, Carly. Te vamos a dar otra. Dos por uno. Tipo la nevería. Number three or number seven. Y después a Neris, porque está, mira, está burlando. Por mal. Ah, en broma, son broma. Yeah. Yeah. Es number three o number seven, Carly. Number, puedes? number, number, falta number nine. Number nine, Bárbara. <laughs> pues te voy a dar dos, no, mentira. No, no number, <laughs> number, just number nine. nine. Um, my family and I like to sky in winter. Ok, solo que aquí se dice in to ski, porque es sky es cielo. Cielo. Okay. Uh -huh. Cielo, ok. So, ski, ski, uh -huh, el verbo. Thank you. Aneris. Ajá, uh está -huh. Aneris. Se me hace bien relaja en el trabajo. Ok, Aneris. Number three o number seven? Eh, seven. Ok, seven. My grandfather. <laughs> My grandfather, perdón. ¿Qué pasa con tu abuelo? Tranquila. Creo que es, es gracioso tu abuela. Ajá. Ay, yo perdí. Sería, my grandfather was born in the... Um, en Paris. Night. Night. King. Night. Night. Ay, no me recuerdo cómo se dice. Night. Night. Y 50. Night. Fifteen. Uh, ajá, aquí es 50. No, 50. 50. Ahora, para decir los 50 se dice 50s. Para decir los 80 50s. se dice 80s. Okay. Para decir los 90, 90s. Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes se recuerdan en su juventud, ¿verdad? Cuando ustedes andaban ahí de rebelde sin causa. Ah, do you remember the 90s? ¿Te recuerdas en los 90 cuando andábamos ahí de inquietos? Ok. So that's it. So, 90s, ¿verdad? O si alguien del 70 va a ser su abuelito cuando anduvo picareando. So, ah, grandpa, do you remember the 70s? ¿Te recuerda de los 70s? Y ahí su abuelito andaba ahí. Bien, sonriente. 
Okay, and we're going to finish with Marvin. Number three, please, Marvin. You are the key. So la llave del éxito. Okay. Number three. I'll be finished. I will I'll be, be finished my work in a four. Hour in an hour. Okay. Oh, okay. Then I then, can go. Then I can go. Okay. Ok, very nice, my friends. Really good. Solo nos quedan 33 minutos y salimos. Ok, salimos. ¿Cómo que vamos a salir del salón? No, vamos a terminar. Ok. We continue with at, on, in, ¿verdad? Igual aquí tenemos otros ejemplos, right? Tenemos eh, cuando se dice in specific time, ¿verdad? I get up at 7 o'clock. No sé a qué hora se levantan ustedes. Si se levantan a las 5, I get up at 5 o'clock. Ok, a los que ponen cuatro alarmas, no problem, ¿verdad? No ponen a las cinco, sino que después. At a holiday period, ¿verdad? Come and visit us at Thanksgiving. Ven y visítenos el día de acción de gracias. En los días que ya sabemos, en la fecha, en los meses, en los años, en las décadas, lo que estamos hablando, ¿ver? Su tatra, abuelo, que espero que no haya dejado muchos hijos. Entonces, life was difficult in 1940s. La vida era difícil en los, en los 40. Yes, maybe. In the century, in the siglos, okay? It was built in the sixth century. Fue construido en el, en el siglo eh, sexto, qué raro. In the seasons, lo que estamos viendo en la estación del año, in the time period, in los periodos de tiempo, okay? The meeting starts in 10 minutes, ¿verdad? La reunión comienza en 10 minutos. Okay, so these are just another examples. Vamos a ver, ustedes díganme algunos de estos ejemplos que les llaman la atención de los que ven por acá. Okay, let's listen to Helen and then Mario. You tell me one of these examples that uh, calls your attention. Algunos de estos ejemplos que pues le, les, les llama su atención. Helen. Uh, come and visit us at Thanksgiving. Perfect. Nice. Let's listen now to Mario and then we go with Flor. Oh, perfect. Okay. Uh, I will visit you on Wednesday. Okay, nice. Wednesday. Perfect. Really good. Flor, what about you? And then we go with Catherine. Uh, in the season, we go to the beach in the summer. Summer, yes, really nice, thank you. Okay, Catherine, and then we go with Marvin. In months, my birthday is in January. Okay, nice. Okay, Marvin, and then we okay. go with uh, Carly. In the, the car, uh, life, life was difficult in the 40s. Okay, in the 40s. Nice. Okay, Carly, we finish with you. The Titanic sank in 1912. Okay, the Titanic. Mm -hmm. Sank es el, es el pasado de sink. Se hundió en 1912. Okay. Nice. Well, now let's see this. Work functions. Vamos a trabajar con las funciones que hacemos en el trabajo. Here we have some examples. On Monday, I check the mail at 8.30. Necesito que me hagan una sola función. Que ustedes hacen un día específico. Si tienen reunión, si tienen supervisión, si tienen inventario, si entregan reportes, si hacen reportes. Ok, whatever you do. I need you to do it in this way. Necesito que lo, me lo digan de esta manera. On Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday, I, lo que ustedes hacen, y luego me ponen at y me ponen la hora. Ok. I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos para que me lo escriban si quieren y ya se los pregunto en un momento.
Okay, so I know that you're ready, right? We start now with uh, Jocelyn and then Flor. Okay, Jocelyn, are you ready? Yes. Please. Um, on Friday, prepared report at seven o'clock. Okay, nice. Flor and then Catherine. On Wednesday, have meeting at 10 o'clock. Okay, on Wednesday. 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 And that's it, thank you. Okay, Catherine and then Helen. And Thursday, I have concealing fans on 11. Okay, yeah. at 11, thank you. Helen and Mario. On Tuesday, I had meeting at 8 o'clock. Okay, on Tuesday. Tuesday, Helen, okay? Okay. Nice. Thank you. Mario and Marvin. On Monday, I have the daily Zoom meeting with my team. Okay, interesting. Marvin and Carly. On Wednesday, you supervise the area at 9 o'clock in. Okay, very nice. Carla and Lea. On Monday, I check penmanship. Okay, at? Check penmanship. At? ¿A qué horas? And night o'clock. Okay, nice. Thank you. Lea en Aneris. On Monday, I'm making feel long at night o'clock. Mm, good one. Okay, we go now with Aneris and Ivania. On Friday, I prepare reports at 10 o'clock. Good. Carly and then Jimmy. Oh, no, Carly, Ivania, and then Jimmy. Sorry, Ivan. On Monday, I update with report at eight o'clock. Perfect, Jimmy, and then uh, we go with Ogla. Si escucho. On Thursday, I had a video conference at eight o'clock. Okay, thank you. Your conference, very nice. Okay, now let's see. Here we have. The conversation part two of time. Tenemos la parte dos de la conversación de tiempo, de la hora. And let me see. Okay, here we have this. Conversation three and conversation four. Okay, we go with number three. Dice de la siguiente manera. Excuse me, what time is it? Is it half past ten? I'm sorry, it's half past ten. I'm sorry, I don't understand. It's 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So, half past 7 means 7.30. Yes, you got it. Fíjense bien. Le dice, discúlpeme, ¿qué hora es? Y le dice la mujer, it's half past 10. Y le dice el hombre que no entiende, I'm sorry, I don't understand. Y la mujer se lo dice de otra manera. It's 10.30. Oh, thanks. Gracias, le dice. Half past 10 means 10.30. Entonces le dice las dos formas. Half past 10 significa 10.30. Y le dice la mujer, yes, it does. Entonces el hombre eh, concluye y le dice, so, half past 7 means 7.30. Y le dice la mujer, yes, you got it. Sí, ya entendiste. Ok, así que acá necesito que, que digan, ¿verdad? Half past ten y aquí ten thirty. Ok. Now, here we have conversation four. When is the next bus? ¿Cuándo es el siguiente bus? ¿O a qué hora es el siguiente bus? Um, it is a quarter past eight, ¿verdad? Un cuarto, uh, a las ocho y cuarto. Eight fifteen. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is a quarter to nine. 8.49. Okay, I can take that one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15 is too late. I have classes at 9.30. Don't miss it then. No te lo pierdas. Entonces le dice, ¿a qué hora es el siguiente bus? Eh, a las ocho y cuarto. Ocho y quince le dice. Eso es muy temprano. Um, quiero tomar café le dice. ¿Y a qué hora es el siguiente? El siguiente bus es eh, 
un cuarto a las nueve. Y luego le dice, 8.45. Fíjense bien, le dice, ah, un cuarto a las nueve. Y la otra persona le dice, mm, 8.45, está bien, puedo tomar ese. Y le dice la mujer, hay otro, there is also uh, one, hay uno a las nueve y quince. Y le dice, nueve y quince es muy tarde, tengo que hacer a nueve treinta. Y la mujer le dice, no lo pierdas entonces. Ok, so here we have half, como ya les he dicho, ¿verdad? Half, luego tenemos understand. Thank you, Anelis, por mandar la imagen. Tenemos eh, understand, no under, understand. Tenemos también means, ¿verdad? Means, you got it, you got it. Luego, quarter o quarter, quarter o quarter. Early, ¿verdad? Quarter also. ¿Ok? Let's practice again. Solo nos quedan, ¿qué? 23 minutos. Esto va a pasar súper rápido, ¿ok? Let's practice a little bit. And then see you in a moment. Solo quiero revisar quién. Que hay algunos que se salieron. Lo veo un momento.
Ok, we're about almost to finish, just 15 minutes, solo 15 minutos. Vamos a ver quién, con quién trabajamos. Conversations, three and four. Ok, we, do we have volunteers for these ones? ¿Tenemos voluntarios para esto? O si no, seleccionamos según el rostro de inocencia que tiene cada uno de ustedes. Puedo seleccionar. I'm going to select two teams, dos equipos. Ok. Definitely, definitivamente. The first one is going to be, what about Flor? ¿Qué tal de ti, Flor? ¿Nos ayudas? Uh, teacher, yo no estuve con nadie cuando me incluyeron en una... Una Al final, lo sala. que pasa. Uh -huh. Ajá. Sí, entonces no, no lo practiqué con nadie. Ok, ¿lo practicaste tú sola? Uh, puedo intentarlo. Intenta. Ok, sí, es que la compañera con la que tú ibas este, no se conectó, entonces por eso que te moví a otra sala. Ok, um, vamos a seleccionar a alguien para que te apoye, no problem. Ok, así que vamos a seleccionar a Lea. Ok. Flor and Lea, please, okay. Lea. Conversation okay. three. Okay. Uh, Flor, you are man and Lea, you're the woman. Please. Okay. Excuse me, what time is it? It is half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is ten thirty. Oh, thanks. Half past, half past. 10 minutes, 20, 10, 20. Yes, I does. So half past, 7 minutes, 7, 20. Yes, you got Gary. Got Gary, you como got si it. fuera, ah, como Gary, como Gary, el, el de Bob Esponja, pero con T, Gary. You got okay, it. Okay, nice. Flor, aquí se dice means, ¿verdad? Means. means 10.30 means 7.30. Ok, 10.30, porque me dijiste como 8.20. Entonces, 30, 30, 30. Ok. Ok. Ok, we go with conversation number four. Que Mario, can you help me, please, with conversation number four? Who was your classmate? No me digas que fue Lea. Ah, Lea. Ok. So, in this case, uh, Mario, I'm going to select Catherine, ok? So, Mario, you are the man. In conversation number four, and Catherine, you are the woman. Okay? Let's okay. try. Let's go. When is the next bus? It is a quarter past eight. Eight query, eight a quarter? That's so early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at a quarter to nine. 8.45, okay. I can take that one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15 is too late. I have class at 9.30. Don't miss it then. Perfect, don't miss it then. Thank you. Very nice. Now let's continue. We have ya nos queda un par de minutos. I, if I had one million dollars, I would. ¿Qué haría? Okay. And um, me hace falta un par de respuestas. So the first one is going to be. It's going to be. Flor. A ver, Flor. And then Ivania, what would you do? ¿Qué harías, Flor? Eh, ya pasé, teacher. Uh, con este. Es que pasaste con el anterior. Your family okay. tradition. Ajá, de esta creo que no has pasado. Ah, uh, ok. I will buy the house. Mm -hmm. I will buy the, the cars. I will visit a lot uh, of place. Okay, very nice. Thank you. What about um, Ivania and then Carly? Okay, teacher, I will buy, buy a many house and then you will rent, rent. 
Okay, many houses, okay? Many houses, yes. Okay, and then rent them. Y luego rentarlas. Very nice. Uh, Carly, and then we go with Catherine. Okay. Um, I go buy a chain of supermarkets. Oh, a chain of supermarkets. Yes. Mm -hmm. Very nice. That's a really good business. Un buen negocio. Thank you. And Catherine, and then Lea. I will invest a part to generate more money and the rest to travel to Europe. Europe, nice. Why not? Where invest, uh -huh. very nice. Invest part of that money and also enjoy. Y también divertido, right? Travel and visit different countries. Really nice. Okay, we go with Lea and then... Um, I guess William, sister. Okay, Lea, you go. I will buy um plan plan will on an arts school for under yes, children. Okay, yes, very interesting. It is good to have money for investing. Okay, yes, but it is good to have ideas how we can help people como podemos ayudar a las personas and also how can we provide good service como podemos proveer buen servicio well um, some important vocabulary is this save es ahorrar okay save ahorrar invest es invertir spend es gastar gastar en general okay um, waste es desperdiciar, ¿ok? For example, you waste, you can waste your money in things that you're not going to enjoy, cosas que no vas a divertirte o no vas a generar dinero, ¿ok? Save, invest, spend, waste. There are the three, um, uh, well, important, well, the four important words, ¿ok? And the last activity, y la última, solo vamos a tener una conversación súper, súper corta about this, ¿ok? Acerca de las rutinas, y solo vamos a trabajar con la conversación número uno, ¿ok? Just this one. Ok, in conversation number one, here we have, eh, se recuerdan que estuvimos trabajando con las rutinas la vez pasada, is this. What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read a book, just take it easy, take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. Bien, cuando decimos nothing important, es nada importante. Muy buena frase, nothing important. Stay, stay. Esta es una frase bien común. Cuando a alguien se le dice, take it easy, es como cálmate. Hey, take it easy, calm down. Pero cuando dice, just take it easy, solo relajarme, calmarme. Outside, outside, en el fútbol, eh, fuera de lugar, en inglés se dice outside, ¿verdad? Que es fuera de lugar. Pero en este caso, outside solo es fuera. Sports, este, ¿verdad? Really, porque escucho a algunos de ustedes decir really. Really. Y esta que me dicen Ani. Como que si fuera Anita, no es any, any, any sports, ¿ok? Um, a ver si Aneris, Aneris es bien, es bien, ¿cómo se le llama? Eficiente, Manera Aneris. Ok, nice. So, uh, see you in like three minutes, lo veo como en tres minutos, solo para tomar asistencia, ¿ok? See you in a moment, my friends.
Ok, Mario, necesito que aceptes la solicitud. Perfect. Ok, let's practice it. A ver, Jocelyn, ¿me podrías apoyar? Good conversation one. Y terminamos. Ok. Eh, con Catherine. Ok, okay. Catherine. Ok. Please, one. What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home. Watch TV, read a book, just stay curious it was about you? I like to get on site. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. Thank you, very nice. Thank you, very good pronunciation. Bien, I'm going to check the attendance list and remember to finish the unit number three for tomorrow. Recuerden, ¿verdad? Unidad número tres, hay que terminarla para el día de mañana porque cuando se termine la clase de mañana, paso notas. Ok, so that's really important. I hope that you have advanced. Espero que hayan avanzado. He notado que a muchos de ustedes les gusta tener las tareas terminadas desde antes y, y qué bueno, qué bueno, así no se les acumula. Ok, so I'm going to check... Uh, the list say hi hello good evening because we are going to say goodbye ahora se me queda lea okay lea it's your turn no has pasado verdad okay uh, tonight is your turn ahora es tu turno right and so let's see abigail elizabeth hi hi hello okay adela hi. okay thank you <laughs> okay here we have um, Noadela, Denis, Federico, Flor. Hi, Flor. Hi. No. Uh, okay, Francisco, no. Aneris? Hi. Hi, Helen? Good night, teacher. Good night. Ogla, parece que no. Jimmy, si tenía problema. Thank you. Ivania? Hi, teacher. Hi. Carly? Present. Nice. Catherine? Present. Good. Lea? Present. David? Parece que iba manejando. Mario? Okay. Present. Present. Marvin? Present. Thank you. Marvin? Present. Okay. Miguel no estuvo acá. William? Parece que también tuvo problemas. Jocelyn? Good night, teacher. 
Good night. Okay, my friends, see you tomorrow. Veo mañana. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye bye. So, uh, Lea, podemos hacer dos cosas. Repasamos algún tema, algún vocabulario, estructura gramatical, o te puedo hacer una short uh, interview. Tú decides. ¿Y la última que me dice? Es una entrevista corta. No, no me repasan un tema. ¿Qué el tema, tema te gusta? La, la que no estuvo en clases. Creo que fue la. Tercer clase de la unidad 2. Ok, tercer clase de la unidad 2. Uh -huh. eh, ok, la tercera clase. Daily routines. Las rutinas diarias. Uh -huh. Eso, ok, vamos a ver ahorita. Bien, te voy a dar un repaso de esa clase. Sí, ok, aquí estamos. Tenemos la videoconferencia, ¿verdad? 8. Vimos diferentes formas de decir sí. Por ejemplo, of course, ¿verdad? No es of, sino of. Oh. Of course, ¿verdad? Short. Sure. Sure. Uh -huh. No, sure. A veces sure. nos confundimos. Es short, short, ¿verdad? Ok. Esta que es muy usada es definitely. Definitely. Y esta es absolutely. O sea que la E no se pronuncia. Absolutely. Uh -huh. Absolutely o también definitely. Ok, son bastante usadas estas palabras. Entonces es acá donde te digo que es importante lo de las silent letters, las letras silenciosas, uh -huh. porque a veces por eso es que en nuestro inglés suena bien diferente, pero a medida que vamos practicando, la verdad, vamos mejorando. Ok, entonces tenemos eso. Y pues también, este, aparte que vimos lo de of course, sure, ok, definitely y absolutely, vimos... Este parte de lo que son adjetivos. Entonces, estos these adjectives are used to describe people. Se utilizan para describir personas, ¿verdad? Young, joven. Old, que es viejo. Slim, delgado. Thin es como delgado, como decir seco, ¿verdad? Chubby, mm -hmm. ¿ok? Chubby es como rellenito. Strong, mm -hmm. fuerte. Weak, delgado. Bold es eh, calvo. Tall, fíjate bien, es importante esta palabra, se usa mucho. Tall es alto, ¿verdad? Este, tall. Ish. Ajá. Tall, tall es alto. Tall. Mm -hmm. tall, como a tall, pero sin nada. Mm -hmm. Tenemos mm -hmm. short, ¿verdad? Normalmente, con los pantalones cortos, mm -hmm. Mm -hmm. no decimos short ni short, decimos short, ¿verdad? Pero se pronuncia short. Para decir lindo, decimos cute. Cute. Para decir eh, bonita, se dice pretty, como la canción Pretty Woman. Uh -huh. Tenemos para decir feo, decimos ugly. Y para decir este café, eh, perdón, piel morena, decimos brown skin. Y piel blanca, white skin. Uh -huh. Ok, a ver si describimos a alguien, puede describir algún familiar. My brother, my mother is. My mother is. Chubby. Ajá, chubby. chubby. And, and. ¿Y qué más? And white skin. And white skin, perfect, nice. Mm -hmm. Ahora, ya que tenemos, estos son adjetivos de apariencia física. Tenemos estos adjetivos de personalidad. Ok, que tenemos, ¿verdad? Para de los más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que es shy, que es callada, shy, okay. los que son inteligentes, intelligent. Uh -huh. Estos son adjetivos que podemos utilizar con, con, en las descripciones de, de bastantes personas. ¿sí? Uh -huh. Shy, uh -huh. intelligent, tenemos uh -huh. polite, polite. Uh -huh. es, es amable, uh -huh. shy, uh -huh. intelligent, polite, eh, tenemos lo contrario de shy, es esto, que es Talkative. 
no es tall, es talkative. 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 Uh -huh. Significa a las personas que son como bien sociables, hablantines, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lazy, que los lazy son los aragancitos, ¿verdad? Los cómodos. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, aquí otra que es Messi, como el jugador, Messi. Solo Messi. que Messi en, significa desordenado. Uh -huh. Y tenemos la otra que es tidy, que significa ordenado. ordenado. Uh -huh. Vamos a describir algún familiar tuyo, tú me dices, quien sea. Podemos utilizar dos de esos adjetivos, ¿verdad? Utilizando la palabra en para decir y también. Sería uh -huh. my daughter, my daughter, hija. Daughter, my daughter is intelligent and, and tidy. Tidy. Uh -huh. tidy. Bye, tidy. Uh -huh. Y así sucesivamente uno puede describir, si te das cuenta, de personality adjectives son un poquito más prácticos también, ¿verdad? Porque es como bueno, las personas, ¿verdad? Uh, my sister is shy, ¿verdad? My father is, eh, ¿qué? Lazy. Polite. Ajá, light, lazy. Ajá. lazy. lazy. Uh -huh. eh, normalmente se puede, ¿ok? okay. Bien. Uh -huh. El de... bolepón, el de... Es, 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 silly. Silly. Ajá, el que tiene... Silly el... es como torpe. Torpe. Como tonto. Por eso sale Patricio aquí. Patricio. Claro. Silly uh -huh. es verdad. Silly, ajá, tenemos también la otra sí. palabra que es sensitive, sensible, ¿verdad? Hay personas sensitive. que son sensibles. Uh -huh. ¿Ah? Y hay varios, ¿verdad? Pero esto es lo que te mencioné, son como que bastante mm, específicos y que, y que puedes utilizarlo si quieres describir a alguien, ¿verdad? Okay. Okay. ¿Verdad? Vimos uh -huh. esto que es bien importante, ¿verdad? Sí. Los plurales de los sustantivos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de plurales, perdón, de sustantivos. Tenemos los regulares y los irregulares. Los regulares son los que ya conocemos que se le agrega S. Ni se hace plural. Por ejemplo, book mm. es libro. Pero decimos books. books. Significa libros. ¿Verdad? Cat, libro. Cats, perdón, cat, gato. <risa> cat uh -huh. es gato. Cats, gatos. Yeah. Dog, perro, dogs perros. Entonces, eh, siendo así, se es fácil porque solo agregamos ese y se embargo. Por ejemplo, para decir carro, car, pero decimos cars. 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 Muy bien. Ahora. Y hay algunas excepciones exacto. en cambia la raíz. Eh, aquí te viene. Son uh -huh. estos. Por ejemplo, person, person significa persona, pero people significa personas o gente. En el gente. Plural. Uh -huh. Plural es uh -huh. people, people. Exacto, people. Tenemos el otro que es foot, como fútbol, foot pie. Uh -huh. Pero para decir pies decimos fit. Fit. Uh -huh. uh -huh. Tenemos tooth, que es diente. Teeth, dientes. Uh -huh. Child. Child. Child, Child. niño. Child. Pero children es niños. No se dice children's, ni tampoco, tampoco se dice child's. No, child, children. Entonces, si queremos decir cinco niños, decimos five children. Five children. Queremos decir eh, cuatro dientes, decimos four teeth. Aquí para decir niño es child. Child. Uh -huh. child. 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 Ajá. Luego tenemos mouse, que es ratón. ¿Verdad? Mice. Y tenemos mais, que es ratones. Uh -huh. Mais, así es. Mais. Uh -huh. Mais. Luego tenemos oveja, ship, que es la misma. Estas este ya son diferentes, pero porque puedes decir one ship o puedes decir six ship. Uh -huh. oh. Igual que fish. fish de, tú puedes decir one fish, pero si quieres decir diez pescados, puedes decir ten fish. Ten fish. Bien curioso. Estos son, uh -huh. son sustantivos bien, que son eh, irregulares, ¿verdad? Uh -huh. Para decir este leaf es hoja. Leaves, hojas. Goose es ganso y geese, gansos. Y este es bien común, woman. Y aquí se dice es women. Woman. Este es bien importante. Women, women, ¿verdad? Mujeres. Hom 
uh -huh. mujeres, woman, oh, mujer, mujer, women, mujeres. Igual que acá, tenemos esta la de man, que significa hombre, y men, hombres. Así que normalmente cuando mm, hay baños, y aparece la palabra men, hombres, o la palabra women, women. Ajá, yo sé que cuesta, porque es, es como que woman mm, se parece, ¿verdad? Solo cambia la A y la E, pero la pronunciación Amen. correcta es we, women. Así que, bueno, prácticamente eso, eso sería como que lo más, lo, lo que vimos y que requería más explicación de ese día, Lea, ¿ok? okay. Okay, Hay otras mucho. palabritas que la vamos a, a ver después. Si hay alguien que haga falta su sesión, porque ya se nos acabó el tiempo, esto pasa súper rápido, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Si alguien necesita, eh, falta su sesión, te digo a ti para que, para que sigamos con otras palabras, ¿ok? okay, okay. Consideramos que es bastante importante, pero eh, felicidades porque les pones empeño y, y he notado que en estas tres semanas tu pronunciación ha mejorado mucho. Así que estamos cumpliendo el objetivo. Okay. ¿Verdad? Sí, gracias a usted también. A la orden, ¿verdad? Muchas Así gracias. que ahí estamos. Con gusto. Ahí nos vemos mañana, ¿ok? Ok, teacher. Ah, good night. Good night, teacher. Bye, bye.